ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് വിന്താലൂൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണത് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഐറ്റം ആണ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മുക്കാൽ കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത് നാല് ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പട്ട അത്യാവശ്യം വലിയൊരു കഷ്ണമാണ് നാല് ഏലക്കായ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരു നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എടുക്കാം ശരിക്കും വിന്താലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എരിവുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എരിവ് കുറവ് മതി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കുരുമുളക് പൊടിയായാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സ്പൂൺ പൊടി ഇട്ടാൽ മതി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വറുത്ത് പൊടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെയാണ് അതെല്ലാം ഒന്ന് വറവാകുമ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കടുക് ഇതിന് മസ്റ്റാണ് കടുകാണ് കടുക് അരച്ച് ചേർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിന്താലുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത കടുക് അവസാനം ഇടാൻ കാരണം കടുക് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുമല്ലോ ചെറിയ ചൂട് തട്ടുമ്പോഴേക്കും കടുക് റെഡി ആവും അതുകൊണ്ടാണ് കടുക് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടത് പിന്നെ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പെരുഞ്ചീരകമാണ് ഇടേണ്ടത് പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് പൊടിയായത് കാരണം ഞാൻ പൊടിയാണ് ഇട്ടത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സീൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിക്കണം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് മല്ലി അധികം വേണ്ട കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി സാദാ മുളക് പൊടിയാണ് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് നമ്മുടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇടാം ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അരയ്ക്കുന്നത് കുറച്ച് വിനീഗർ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കിലോ ബീഫാണുള്ളത് നമ്മൾ തക്കാളി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കുക്കറിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഒരു അരക്കപ്പ് മുക്കാൽ കപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു അരക്കപ്പ് ചോന്നുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എല്ലാം കൂടി ഒരു ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഉള്ളിയും കൂടിയും ചേർത്താൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് ഏകദേശം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സവാളയും ചുവന്നുള്ളിയും കൂടി ഒരു കപ്പ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ചുവന്നുള്ളി കുറച്ചും പിന്നെ കുറച്ച് സവാളയാണ് എടുത്തത് പകുതിയും പകുതിയാണ് എല്ലാം കൂടി ഒരു കപ്പ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ചുവന്നുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഞാൻ പിന്നെ രണ്ടും കൂടി എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണ്ട ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വഴറ്റിയാൽ മതി ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവണമെന്നില്ല കാരണം ഈ ബീഫിൽ കിടന്നാൽ അത് വെന്തോളും അതിലേക്ക് നമ്മളിതാ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മിക്സാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിട്ട് അരയണം സുർക്ക ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അരയാൻ മാത്രം ആ വിനീഗർ മതിയായില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം അരയ്ക്കാൻ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരയണം വിനീഗർ ഇതിന് ശരിക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഉപയോഗിക്കണ്ട പക്ഷേ ഒരു പുളി കിട്ടാൻ അതൊരു മസ്റ്റാണ് ശരിക്കും വിനീഗർ എന്തായാലും വിന്താലൂർ ചേർക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ് അതുപോലെ കടുക് അതാ ഞാൻ ബീഫ് കഴുകി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കിലോ ആണുള്ളത് കുറച്ച് വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് മുറിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ പീസാണ് സാധാരണ വിന്താലു വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വലിയ പീസിലാണ് ചെയ്യുക ആ മസാല അതിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എടുക്കണം കാരണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നമ്മൾ പച്ചക്കാണ് അരച്ചത് അതിൻ്റെ ആ പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് പോകണം എണ്ണ കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടത് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബീഫ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ മസാലയും ബീഫും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന
ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് മോഡേൺ ഐറ്റം ഒന്നും അല്ല നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ